Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Cuando hablamos de dignidad humana, no podemos hacer concesiones, Ángela Merkel. Hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, me encuentro frente a ustedes, no solo como el representante de esta honorable Cámara, sino como alguien que vive y comprende la realidad de la discapacidad. Como ustedes saben, cuando nos referimos a la discapacidad, hablamos que nos encontramos en una sociedad discapacitante. Pero, ¿qué quiere decir esto? Permítanme. Significa tener mayores obstáculos, significa mayores barreras, significa tener menos brechas de desigualdad, significa que tenemos menos oportunidades. La realidad de la discapacidad puede estar en todo momento para todas las personas. Es por ello que este día es significativo, es imperativo y que reflexionemos sobre la lucha de la izquierda a favor de los grupos más vulnerables, con el enfoque claro en los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. Hoy en Morena y su verdadera lucha de izquierda ha sido una voz persistente en la defensa de los derechos de aquellas personas que a menudo hemos sido marginadas. Nosotros, como representantes del pueblo, debemos reconocer que la verdadera igualdad solo se logra cuando se tiene acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Es por ello que la Cuarta Transformación y gracias al presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, han liderado reducir las brechas sociales de nuestras personas con discapacidad. Sin duda, la ideología de la izquierda se distingue por su compromiso con la inclusión y la equidad. Mientras celebramos los avances alcanzados por la promoción de los derechos con las personas con discapacidad, también debemos ser conscientes que aún queda mucho por hacer. La igualdad de oportunidades, el acceso a la educación, el empleo digno, así como la accesibilidad en todos los aspectos de la vida son pilares fundamentales que debemos fortalecer. Lamentablemente, debo señalar que la ideología de la derecha, la supuesta oposición, ha utilizado a las personas con discapacidad como peones políticos en lugar de abogar genuinamente por sus derechos. Un ejemplo claro es en mi estado, Guanajuato, donde el Congreso local ha votado en contra de las pensiones para las personas con discapacidad. Me queda claro que su eslogan de grandeza de México consiste en hacer grandes, pero grandes las brechas, pero grandes también sus bolsillos. Afortunadamente, las personas con discapacidad somos conscientes y conocemos quienes han traicionado el acceso a nuestros derechos. Es crucial que rechacemos esa instrumentalización y trabajemos en colectivo para construir un futuro donde la inclusión sea la norma y no la excepción. Este Día Internacional de las Personas con Discapacidad reafirmo mi compromiso y el de la Cuarta Transformación en la defensa de los derechos humanos, de la igualdad y la no discriminación. Seamos agentes del cambio, no solo en palabras, sino en acciones concretas que mejoren nuestra calidad de vida y que este día sea un recordatorio constante de nuestra responsabilidad de construir una sociedad más Concluya, justa diputado. y más equitativa. Y que se oiga fuerte y claro, la inclusión es con Claudia Sheinbaum. Es cuanto, presidenta.